விஜயகாந்த் ஒரு கிரகத்திற்கு வீடு கொடுத்தவர் கணக்கில் எடுப்பதே தேவையில்லையா சாரநாதன் நிலைகள் மட்டும் முக்கியமானதாக கருதினால் போதுமா நேர் சுபத்துவத்திற்கும் சாரநாதன் சுபத்துவம் அடைத்திற்கும் என்ன ஏற்ற இறக்கங்கள் அமையும் இதில் எது முதன்மை ஒரு கிரகத்திற்கு வீடு கொடுத்தவர் கணக்கில் எடுக்கணுமா அல்லது சாரநாதனுடைய நிலைகளை மட்டும் முக்கியமாக பண்ணால் போதுமா அப்படின்றது உங்களுடைய முதல் கேள்வி விஜயகாந்த் ஒரு கிரகத்திற்கு வீடு கொடுத்தவர் அதிக வலுவடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறத நிறைய இடங்களில் வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறேன் அது ஒரு யோகமாக தனியாக சொல்லப்படவிட்டாலும் வீடு கொடுத்தவரின் வலுப்பெற்ற வலு 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 யோகம்னா கலைஞர் ஜாதகத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் கலைஞர் ஜாதகத்தில் அவருடைய தசைகள் அத்தனையும் அவ்வளவு வலுவாக இருந்ததற்கு காரணம் அந்த செவ்வாசனையோட உச்சம் தான் அதாவது அவருக்கு குரு தசை சனி தசை புதன் தசை கே தசை இந்த நான்கு தசைகள் தான் குரு தசையில் மந்திரியானார் குரு சனி புதன் கேது நாளில் தான் அவர் அரச அமைப்பில் இருந்தார் அது ராகுவில் அவருக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் அவருக்கு ஒன்றும் கிடையாது அதற்கு பிறகு குரு தசை சனி தசை புதன் தசை கே தசை சுக்கர தசை அவருக்கு மாலா தசை அந்த சுக்கர தசையிலையும் வந்து இந்த அமைப்புகள் வந்துருச்சு ஆக அவருடைய குரு சனி புதன் கேது எத்தனை வருஷம் வந்தது குரு பதினாறு சனி முப்பத்தி அஞ்சு கேது கேது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தொம்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது ஆண்டு காலம் அவர் வந்து மிக வலிமையான ஒரு அமைப்பில் இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குரு சனி புதன் கேது கலைஞருக்கு வந்து குரு வந்து விருச்சிகத்தில் செவ்வா வீட்டில் செவ்வா உச்சம் சனி அவரே தானே உச்சம் தானே வந்து அதுவும் வந்து புதன் தனித்த புதனுடைய பார்வையில் உச்சம் புதன் எங்கே இருந்தார் மேஷத்தில் இருந்தார் அவருக்கு வீடு கொடுத்த செவ்வாயும் உச்சம் தான் அதிகாரத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த குரு புதன் அந்த ரெண்டுமே செவ்வாயின் வீட்டில் குரு புதன் ரெண்டுமே உச்சமாக இருந்தது கேது கும்பத்தில் இருந்தார் கேதுவிற்கு வீடு கொடுத்த சனி உச்சம் ஒரு கிரகத்திற்கு வீடு கொடுத்தவர் பாபராக இருந்தாலும் உச்சம் அடைந்தால் அந்த கிரகம் மிக மிக நல்ல யோகத்தை செய்யும் இதை வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஓனர் ஒரு டெனண்ட் கதையாகவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு போன வீடியோ பிரிமியம் வீடியோவில் கூட சொன்னேன் ஒரு போலீஸ் வந்து அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ண வருது நீங்கள் ஒரு எம்எல்ஏ வீட்லேயோ அந்த ஊர்லேயே மிகப்பெரிய பணக்கார வீட்லேயோ ஒரு ஜமீன்தார் வீட்லேயோ நீங்கள் வந்து ஒரு குடியிருக்கிறவராக வாடகைக்கு குடியிருக்கிறவராக நீங்கள் இருந்தாலும் ஒரு போலீஸ் வந்து உங்களை தடாலடியாக உள்ளே வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி தூக்கிட்டு போகாது இல்லையா அது ஊரில் பெரிய மனுஷன் இருந்தாலும் வந்தாலும் வீட்டில் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு போயிடுவோம் அப்படின்ட்டு ஊர்லேயே ஒரு பெரிய மனுஷன் வீட்டில் நீங்கள் குடியிருக்கும் போது வாடகைக்கு குடியிருக்கும் போது கூட அந்த வீட்டுக்காரர் என்னவாக இருக்கிறார் என்பதை ஒரு ஒரு யோசித்து இது பண்ணி தான் அவர்கிட்ட பேசி எதாவது செய்வோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வருவாங்க அந்த அமைப்பு நிச்சயமாக ஜோதிடத்தில் உண்டு வீடு கொடுத்தவர் வலுவாக வேண்டும் இதை தான் ஜோதிடத்தில் லக்னாதிபதிக்கு வீடு கொடுத்தவன் உச்சமானா வேற மாதிரியான யோகம்னு சொல்லப்பட்டுச்சு எந்த ஒரு கிரகமாக இருந்தாலும் பாப கிரகங்கள் உச்சமடைவது இது போன்ற ஒரு நிலையில சம்பந்தப்பட்ட கிரகங்களின் தசைக்கு மட்டுமே சரியாக வரும் ஆக எந்த கிரகம் சனி செவ்வாயாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதோடைய உச்ச வீடுகளில் உட்கார்ந்த கிரகம் நிச்சயமாக நல்ல பலனை செய்யும் சுப ஆதிபத்தியங்களை செய்யும் நல்ல விஷயம் நல்ல பலன்னா என்ன அந்த கிரகத்துடைய சுப ஆதிபத்தியங்கள் நடக்கும் சாரநாதன்றது ரெண்டாவது தான் சாரநாதனை எல்லா நிலைகள்லேயும் சாரத்தை எடுத்துட முடியாது சாரநாதன் மட்டுமே பலன் தருவதில்லை அந்த கிரகத்துடைய சம்பந்தப்பட்ட தசா தசா கிரகத்துடைய ஆதிபத்தியம் நடக்கும் சம்பந்தப்பட்ட கிரகத்துடைய காரகத்துவம் நடக்கும் சம்பந்தப்பட்ட ஆதிபத்தியம்னாலே வீடுகள் வந்துடுது இல்லையா எதுனாலும் நடக்கும் சாரநாதனின் வழியாக சாரநாதனின் வீடுகளின் வழியாக இப்படிலாம் வந்து ஒரு 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 மூல விதி இது இருக்கின்ற போது நம்ம வந்து சகல விதிகளையும் பொருத்தி பார்த்து தான் எங்கே எப்படி நடக்கும்னே சொல்ல முடியும் ஆகவே உங்களுடைய முதல் கேள்வி வீடு கொடுத்தவரை கணக்கில் எடுக்கணும் வீடு கொடுத்தவர் வலிமையாகணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய முக்கியமான விதி சாரநாதன் ரெண்டாவது சாரநாதன் சுபத்துவம் நேர் சுபத்துவம் சாரநாதன் சுபத்துவம் நேர் சுபத்துவம் தான் இந்த மறைமுகமான சுபத்துவம் தான் ரெண்டாவது பட்சம் சுபத்துவ விஷயத்தில் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அம்சத்தில் அது இதெல்லாம் ரெண்டாவது சாரத்தில் இருக்கிறாரு புஷ்கராம்சத்தில் இருக்கிறாரு இதெல்லாம் ரெண்டாவது கிரகங்கள் வானில் நமக்கு தெரியும் நிஜ தோற்றத்தில் அவர்கள் சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் நிழல் தோற்றம் நவாம்சம் நிழல் தோற்றம் நவாம்சம் அந்த நிழல் தோற்றத்தில் ரெண்டாவது அதை வந்து வர்க்க சக்கரங்கள்னு சொல்லிடுவோம் அந்த வர்க்கங்களில் எந்த மாதிரி இருக்குன்ட்டு சுபத்துவம் சூட்சம அவளுன்றது முதன்மையாக ராசி கட்டத்தில் தான் பார்க்கணும் அந்த ராசி கட்டத்தில் நேரடியாக நாலு சுப கிரகம் நாலு பாப கிரகம் நடுவில் வந்து அந்த கேதுவை வந்து சூட்சம அவளுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் இந்த சூட்சம அவள் அடையிறது ரெண்டாவது 
திக்பலத்தையும் சுற்றி மௌலன்னு சொல்கிறேன் வக்ரத்தையும் சுற்றி மௌலன்னு சொல்கிறேன் அதாவது பாவ கிரகங்கள் உச்சமடைந்து வக்கரமடைந்தால் அது சுற்றி மௌல் பாவ கிரகங்கள் கேதுவோடு சேர்ந்திருந்தால் அது சு எந் சுற்றி மௌல் சுபக்கிரகத்தால் பார்க்கப்பட்டு தொடர்பு கொண்டு இணைவு கொண்டு இருக்கும்போது அது சுபத்துவம் அப்போ அந்த அப்போ அந்த சுபத்துவம் ராசி கட்டத்தில் எத்தனை கெத்தனை அதிகமாக இருக்கிறதோ அவர் உயர்குடி பிறப்பாக இருப்பார் அவர் நல்ல அந் அல்லது கஷ்டப்பட்டு ஒரு சுபத்துவம் உள்ள தசாபக்தி அமைப்புகள் வருகிறது அந்த சுபத்துவம் உள்ள தசாபக்தி தசாநாதனின் தசை ஆரம்பித்ததில் இருந்தே அவருக்கு நிச்சயமாக ஒரு திருப்பு முனைகள் ஏற்பட்டு பணக்காரர் ஆவார் பணக்கார் சுகுசாவார் பணக்காரர் கண்டிப்பாக ஆவார் அல்லது ஒரு அதிகாரத்தை குறிக்கக்கூடிய என்ன பணத்தை தரக்கூடிய கிரகம் சுபத்துவமாகிறதா பணக்காரர் ஆவார் அதிகாரத்தை கொடுக்கக்கூடிய சுப கிரகம் சுபத்துவமாக இருக்கிறதா அதிகாரத்தை அதிகாரம் தரும் பதவியில் இருப்பார் இப்போ எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க பெரிய பணக்காரர்லாம் கிடையாது சிஎம்மாக இருக்கிறாங்க இதாக இருக்கிறாங்க மந்திரியாக இருக்கிறாங்க மந்திரிகளிலே நியாயமான நேர்மையான எளிமையானவர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் அந்த பணத்தை பொரு புரட்டாரில் அதை அவர் நினச்சா அவர் சொன்ன அதிகாரம் இருக்கும் எப்போது ஒரு கிரகம் பணத்தை கொடுக்கும் கிரகம் சுபத்துவம் தனாதிபதியாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு வகையில் ஆதிபத்தியத்தோடு தொடர்பு கொண்டவராக்கலாம் அந்த கிரகம் பணக்காரராகும் அதிகாரத்தை தரக்கூடிய கிரகம் சூரியன் சந் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் அது சுபத்துவமாக இருக்கும்போது அதிகாரத்தை கொடுக்கும் அப்படி தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அதனால் நேரடியான சுபத்துவம் ராசி சக்கரத்தில் எப்போது நேரடியான சுபத்துவம் இருக்கிறதோ அந்த சுபத்துவம் தான் முதன்மையானது சாரநாதனின் சுபத்துவம்ன்றது ரெண்டாம் பட்சம் தான் அடுத்து ரெண்டாவது உங்களுடைய ரெண்டாவது கேள்வி எடுத்துக்கலாம் முந்தைய கேள்விக்கு அப்படியே எதிரான கேள்வி ஒரு லக்னத்திற்கு அவயோகராவும் பாபராவும் வருகிற கிரகம் உச்ச நிலையில் சுபத்துவம் இல்லாமல் ஆட்சியில் கிரகம் சூட்சமான அவருக்கு சாரம் கொடுத்த கிரகம் லக்னா யோகராக அமர்ந்து லக்னத்திற்கு திரிகோணங்கள் அழிந்து முழு சுபத்துவம் அந்த லக்னா யோகம் திசை மாடல் அதான் போன கேள்விக்கான பதில் தான் இந்த ரெண்டாவது கேள்விக்கு முன்னாடியே பதில் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் இந்த சாரங்கிறலாம் எடுக்காதீங்க சுபத்துவம் என்பதை ராசி சக்கரத்தின் அடிப்படையில் முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு அந்த சுபத்துவத்தின் ஏற்ற இறக்க அளவுகளை புரிந்து கொண்டீங்கன்னா சரியாக சொல்ல முடியும் அடுத்த கேள்வி என்னதான் ஒரு கிரகம் சுபத்துவம் அடைந்தாலும் உச்ச குருவால் பார்க்கப்பட்டாலும் பௌர்ணமி சந்திரனால் பார்க்கப்பட்டாலும் அக்கிரகத்திற்கு சாரம் கொடுத்தவர் லக்கண அவயோகராகவோ இது நல்ல கேள்வி ஆறு எட்டுக்குரியவராக இருந்தாலோ அல்லது சாரநாதன் ராகவோட சனியோட முழு அஸ்தங்கம் அஸ்தங்கள் இல்லை கிரகணம் கிரகணம் அடையும் பட்சத்தில் சுபத்துவம் அடைந்த அக்கிரகம் லக்ன யோகராகவே இருந்தாலும் தசா காலங்களில் நன்மைகளை தந்து விடுமா இவ்வளவு தூரம் நீட்டி வளர்க்க வேண்டாம் சுருக்கமா அந்த கேள்வியை சொல்றேன் என்னதான் ஒரு கிரகம் அதிக சுபத்துவமாக அடைந்தாலும் சாரம் கொடுத்தவர் கெட்டு போயிட்டா என்ன நடக்கும் அல்லது சாரம் கொடுத்தவர் நல்லா இருந்தா என்ன நடக்கும் இதைத்தான் நீங்க இந்த ரெண்டு வரியை தான் நீங்க இவ்வளவு தூரம் இழுக்கிறீங்க ஒரு கிரகம் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கும்போது நிச்சயமாக சுப ஆதிபத்தியங்களை மட்டுமே தரும் அதுல வந்து மாற்றமே இல்லை எத்தனை ஜாதகம் வேணாலும் பார்த்துக்கோங்க ஒரு கிரகம் அதிக பாபத்துவமாக இருக்கும்போது பாவ ஆதிபத்தியங்களை நிச்சயமாக தரும் சனி ராக ஒன்றா சேர்ந்துருச்சா இருக்கும் பாவம் நான் கெடுதல் சனி திசை கெட்டு குட்டி சேராக போகும் சனி திசையில் நல்லா பாருங்க ச இருக்கும் தூரத்தை பொறுத்து சரி இவர்கள் ரெண்டு பேரையும் குரு எங்கேயோ இருந்து பார்த்தார் அல்லது அவர்கள் இருக்கும் வீட்டு வேறு விதங்களில் அவங்க சுபத்துவம் அடைஞ்சாங்க பலன்கள் குறையும் ஒன்றுமே இல்லை சனியும் ராகவும் ஒரு எட்டு டிகிரிக்குள்ளே இருக்கிற காம்பினேஷனில் ஒரு முக்கியமான பாவத்தில் இருந்து சனி திசை நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சனி சுத்தமாக பேயாட்டம் ஆடுவார் சுபத்துவம் பாவத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் கேட்குறது என்னதான் ஒரு கிரகம் சுபத்துவம் அடைஞ்சாலும் சாரம் கொடுத்த கிரகம் அவயோகராகவோ ஆறு எட்டு எட்டு பன்னெண்டுகளில் கூடியவராக இருந்தாரு அப்போ அந்த எல்லா பாவகங்களையும் ஆறு எட்டு பன்னெண்டுலையும் சுப ஆதிபத்திய சுப விஷயங்கள் இருக்குல்ல அந்த சுப விஷயங்கள் தான் நடக்கும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகுறீங்க சுபத்துவ விஷயங்களை ரொம்ப தெளிவாக போட்டு பாருங்கள் சுபத்துவ விஷயங்கள் வந்து மிக மிக தெளிவான ஒன்றாக இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அசந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் சுபத்துவமா இந்த இந்த பூரண சுபத்துவம் உள்ள ஒரு ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பல 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 பலன்னு பளிச்சுன்னு இருக்கும் அவருமே ஆளே பளிச்சுன்னு தான் பல பலன் தான் இருப்பார் சுபத்துவம் உள்ள இதில் சாரங்கள் எப்படிப்பட்ட அமைப்புகள் இருந்தாலும் சாரங்கள் ஆறு எட்டு பன்னெண்டாக இருக்கா அப்போ அந்த சாரத்துடைய ஆறு எட்டு பன்னெண்டு அமைப்புகளில் அந்த சுபத்துவம் வேலை செய்யும் மேல் நிலையில் ராசி சக்கரத்தில் சுபத்துவ அமைப்புகளில் எந்த கிரகம் வலிமையாக இருக்கிறதோ அதோடைய தொழிலே அமையும்னு வேறு சொல்லிட்டேன் ஒரு ஜாதகத்தில் அதிகப்படியான சுபத்துவத்தை கொண்ட கிரகத்துடைய தொழில் தான் அமையும் அதனால் சுபத்துவத்தை சரியாக புரிந்து கொண்டு சார அடிப்படையில் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு இப்போ வந்து ஒரு நேற்று
குரு சுக்கரன் சனி பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கிறாரு இப்போ வந்து குருதச நடந்துகிட்டு இருக்கு அடுத்து அவருக்கும் ஓரளவுக்கு இது இதில் வந்து சுக்கரன் புதன் பரிவர்த்தனை நேற்று பார்த்த ஒரு விஐபி அவருக்கு வந்து ஜோதிடாரி ஓரளவுக்கு இருக்கு விருச்சிக லக்னம் புதன் சுக்கரன் பரிவர்த்தனை பதினொன்றாம் இடத்துல குரு சுக்கரன் சனி இருக்குது தற்போது அவருக்கு குருதசை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ராகுதசை ராகு புத்தி முடிஞ்சு அடுத்து சனி தசை இன்னும் ஒரு ஆறு மாதங்களில் சனி தசை வரப்போகுது சனி தசை பற்றி அதிகமாக பயப்படுகிறார் நிறைய ஜோதிடர்கள் சனி தசையில் நீங்கள் அவ்வளோதான் கீழே போயிடுவீங்க அதை போயிடுவீங்க அதை போயிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நேற்று அவர் ஜாதகத்தை பார்த்து சனி தசை தான் அதிகமான உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை தரும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னு சொன்னேன் இங்கே இருக்கிற சுபத்துவம் இந்த இடத்துல கண் கூடாக இந்த குருதசை புதன் சனி தசையில் புதன் பக்தி வரைக்கும் கொஞ்சம் கிராஜுவலாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் சுயபக்தி நன்றாக இருக்காது புதன் பக்தியும் நன்றாக இருக்காது சனி தசை கேது பக்தியிலிருந்து ஒரு மாற்றம் இருக்கும் அந்த கேது பக்தியிலிருந்து எனக்கு கொஞ்சம் இளம் வயசு தான் அவர் அந்த கேது பக்திக்கு பிறகு வருகின்ற சுக்கரன் சூரியன் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு மே ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சியை கொடுக்கும் சனி தசை குருதசையை விடவே நன்றாக இருக்கும்னு சொன்னேன் இது ஏன் அப்படி சொன்னேன் பலன் அப்படின்னா இது அப்படியே நடக்கும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பார்க்க பார்க்கத்தானே போகிறோம் ஏன் அப்படி சொன்னேன்னா நான் இங்கே சுபத்துவ விதிகளை கொண்டு வந்து விடுவேன் இங்கே நீச்சம் சுபத்துவத்தை எடுக்கும்போது நான் நீச்சத்தை எடுப்பதில்லை அந்த நீச்சத்தையும் நீங்கள் எடுக்க வேண்டாம்னு ஒரு ஒரு வகுப்பில் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ சுபத்துவம்னு வந்துடுற போது அந்த விஐபி என்ன பயப்படுறாரு குருதசை எனக்கு யோக தசை குரு வந்து ஐந்தாம் வீட்டை பார்க்குறார் குரு அஞ்சிலேயே இருக்கிறார் அப்படி இருக்கிறதுனால நான் அந்த இந்த பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக நான் நல்லா இருக்கிறேன் நல்ல அதிகாரம் கிடைச்சிருக்கு நல்ல பணம் கிடைச்சிருக்கு செல்வாக்காக இருக்கிறேன் விஐபியாக இருக்கிறேன் என்னை விஐபி ஆக்கியது இந்த குருதசை சனி தசையில் எல்லா ஜோசியிலும் நான் கவுந்துருவேன் ரோட்டு கொந்துருவேன்னு சொல்கிறாங்களே எப்படி இங்கே சனி வந்து ரோட்டு கொண்டு வருவார் சனி கன்னியில் இருக்கிறார் அதிநட்பு வீட்டில் இருக்கிறார் அவருக்கு வீடு கொடுத்தவர் மறைமுகமாக உச்சமாக இருக்கிறார் பரிவர்த்தனையின் மூலம் ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் எப்படி பண்ணுறது சுபத்துவம் வந்துட்டா அப்படிதான் ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணணும் நான் சொன்ன நேற்று அந்த விஐபிக்கு நான் சொன்ன பலன் அதுல ஜோதிட ஓரளவுக்கு புரியறவங்களா இருந்தால் டெக்னிக்கலாகவே சொல்லி இல்லாமே அப்போ அங்கே எப்படி வருது கண்ணியில் சனி இருக்கிறார் ரா தசாநாதனுக்கு வீடு கொடுத்தவன் வலுவாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற விதிப்படி புதனும் சுக்கரனும் பரிவர்த்தனையாகி மறைமுகமாக புதன் உச்சமாகிறார் அங்கே அங்கே சனிக்கு வீடு கொடுத்தவர் உச்சம்ன்றது வந்துருச்சு இல்லையா அப்போ உச்சம்ன்றது வந்துடுது அதனை அடுத்து நம்முடைய சுபத்துவ பாயிண்ட்டுக்கு வாங்க எங்கே சனி யாரோடு இருக்கிறார் குருவோடு இருக்கிறார் சுக்கரனோடு இருக்கிறார் சுக்கரன் நிச்சயமாக இருக்கிறார் என்பதுனா இரண்டாம் பட்சம் அப்போ சுக்கரனோடும் குருவோடும் இருக்கின்ற சனி நிச்சயமாக தன்னுடைய வாழை சுருட்டி கொண்டு நல்ல வளனை தான் செய்வார் உண்மையை சொல்ல போனால் சுக்கரனோடும் சனியோடும் இணைந்த குரு அவருக்கு வந்து மிதமான பலன்களை தான் செஞ்சார் அவர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு நான் இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய விஐபியாக இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு இந்த குரு வந்து சுக்கரனோடும் சனியோடும் சேராமல் இருந்தால் அவரை விவிஐபி ஆக்கியிருக்குன்றது தான் உண்மை அப்புறம் நான் அதை எடுத்து சொன்னேன் குரு வந்து விவிஐபி ஆக்கி இருக்க வேண்டிய உங்கள் ஜாதகப்படி அவருக்கு வந்து ரிஷபராசி சில அமைப்புகள் அப்போ உச்ச சந்திரனும் வந்து அவரை வந்து லக்னத்தை பார்க்குறார் உச்ச சந்திரன் லக்னத்தை பார்க்குற நிலமை மிகப்பெரிய யோக நிலமை பௌர்ணமி யோகம்னு நான் அடிக்கடி அந்த பௌர்ணமி யோகத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறாரு அப்போ நீங்கள் விஐபியாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் இது தான் ஆனால் இதில் விவிஐபி ஆக்க வேண்டிய அமைப்பை தடுத்தது சனி சுக்கர சேர்க்கை ஆனால் குருவுக்கு தான் சனி சுக்கர சேர்க்கை பலவீனமே தவிர இந்த குருதசையின் முழு இந்த குருதசையின் இந்த குருதசையின் முழு பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கவில்லையே தவிர சனி திசையில் தான் அந்த குரு சுக்கர இணைவினால சனி வந்து அதிக சுபத்துவமாகி உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் சனி திசை தான் உங்களுடைய அரசியல் அமைப்பின் உச்ச அமைப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஆக இதுதான் பலன் ஒரு கிரகம் எந்த கிரகத்தோடு இணைகிறது எந்த இடத்தில் இணைகிறது எப்படிப்பட்ட சுகத்தன்மையோடு இருக்கிறது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து அந்த பலத்தை எடுக்கணும் நீங்கள் வந்து சாரனோட அடுத்து இந்த இந்த சுபத்துவத்தை இதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு அதிகமான அமைப்புகள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அடுத்து சதீஷ் தனித்த குரு குருவுக்கு நிகர் என்றால் சுக்கரனோட கூடிய புதனும் அதிக சுகர்தானே அதையும் அழுத்தி சொல்ல மாட்டேன்றீங்க ராசியில் வளர்பரை சந்திரன் வீடு நவாம்சத்தில் சுப வீடு என்றால் சுக்கரன் உடன் இருக்கும் புதன் வீடு நவாம்சத்தில் சுப வீடாக எடுத்துக்கலாமா புதன் வீடு நவாம்சத்தில் சுப வீடாக தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது கண்ணியில் இருக்கிற கிரகம் வந்து நல்ல கிரகம் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்கள் கேட்ட கேள்வி கரெக்டு அதாவது ராசியில் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கின்ற புதனின் அம்ச வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிற
இப்போ வந்து அஞ்சு மார்க் எடுக்கிறோமா பத்து மார்க் எடுக்கிறோமா இருபது மார்க் எடுக்கிறோமா ஐம்பது மார்க் எடுக்கிறோமா எண்பது மார்க் எடுக்கிறோமா இதுதான் க கணக்கு இந்த கால்குலேஷன் தனிச்ச புதன் குருவுக்கு நிகர்னா என்ன இருந்தாலும் குருவுக்கு நிகர்னு சொல்ல முடியாது சில இடங்களில் மட்டும்தான் அந்த வார்த்தையை சொல்லுவேன் தனிப்புதன் அதுக்காக தனிப்புதன் குருவை நிகர்த்த ஒளிப்பொலிவில் இருப்பார்னு சொல்ல முடியாது ஐம்பது சதவீதம் சொல்லலாம் குரு அந்த அளவுக்கு பௌர்ணமி சந்திரன் குருவுக்கு மிட சில நேரங்களில் மேலே வருவார் கார்த்திகை பௌர்ணமி குருவை விட அதிகமான ஒரு அமைப்பு அன்றைக்கு உண்டு வருடத்தில் ஒரு நாளான அந்த கார்த்திகை பௌர்ணமி வந்து குருவை விட அதிகமான ஒரு குருவை விட ஒரு அதிகமான ஒரு அமைப்பு தான் அதனால் தனித்த புதன் பாவியருடன் சேராத புதன் வந்து சுபராகவே சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு குருவின் அமைப்பில் இப்போ நான் நம்ம எழுதுகிற நான் சொல்லிக்கின்ற அந்த சுபத்துவ சூட்சும அவள் அமைப்பு உள்ள பார்வை திறன் சுபத்துவ திறன் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கலாகவே அடுத்தடுத்து எழுத ஆரம்பிப்போம் இந்த இப்போ இப்போ முடிய போகிறது முடிய போனாலே அடுத்த சுபத்துவம் சூட்சும என்ற தலைப்பில் ஏதாவது ஒரு ஆர்டிக்கலில் தொடர் கட்டுரைகள் வரும் அந்த தொடர் கட்டுரைகளில் இப்போ இத் இத்தனை இதையும் விளக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரினா புதன் தனித்து இருக்கும்போது ராசியில் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கும்போது அம்சத்தில் புதனுடைய வீட்டில் இருக்கின்ற கிரகம் சுபத்துவமாகத்தான் செய்யும் எத்தனை பெரிய சுபத்துவம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய புதனின் வலுவை பொறுத்தது அடுத்து பாலாஜி கே பாலாஜி கே என்ன கேட்குறீங்க சூரியன் சுக்கரனை அஸ்தங்கம் செய்தால் சுபத்துவம் அடைவார் ஆனால் சுக்கரன் குருவோடு பரு பரிவர்த்தனையானால் சுபத்துவம் குறையுமா பதிலளிக்கும் இல்லை குறையாது இந்த இடத்துல ஆதிபத்திய பலன்கள் தான் நடக்கணும்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது வீட்டு இருக்கும் பரிவர்த்தனையான வீட்டின் பலன்கள் தான் நடக்கணும்னு சொல்கிறோம் சூரியன் சுக்கரனை அஸ்தாங்கம் செய்தது ராசியில் செய்தது செய்தது தான் அதனால் சூரியன் சுபத்துவம் அடைவார் சூரியனுடைய காரகத்துவங்கள் மேம்படும் சூரிய சூரியனுடைய அத்தனை விஷயங்களும் அரசு வேலை கிடைக்கும் அதுக்கெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் எத்தனை ஜாதகத்தை வேணாலும் பார்த்துக்கோங்க நான் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக பதில் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு யாரோ ஒரு யூடியூப் நேயர் வந்து ஒன்று போட்டிருந்தார் என்னுடைய சொந்தக்காரங்களில் இருபத்தி ஐந்து பேர் இருபத்தி ஐந்து அரசு ஊழியர்களுடைய ஜாதகங்களை நான் பார்த்துருக்கிறேன் குருஜி உங்களுடைய சுபத்துவ சூட்சும அவள் கோட்பாடு அந்த இருபத்தஞ்சு பேர் ஜாதகத்திலையும் அப்படியே பொருந்திருக்குன்னு போட்டார் நான் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன் இன்றைக்கு பத்து லட்சம் பேர் பன்னெண்டு லட்சம் பேர் தமிழ்நாடு அரசு இருக்கிறாங்களா அத்தனை பேருடைய ஜாதகத்தையும் வாங்கி பாருங்கள் நான் சொல்லுகின்ற அந்த சுபத்துவ சூட்சும அவள் ஒரு ஜாதத்திலோட இல்லாமல் இருக்க சரியாக இருக்கும் அவ்வளவு தூரம் ஆய்வு செய்து தான் சில விஷயங்களை நான் சொல்கிறேன் இந்த சுபத்துவம் சூரியன் குருவை அஸ்தாங்கம் செய்தால் குருவால் பார்க்கப்பட்டால் சுக்கரனை அஸ்தாங்கம் செய்தால் சுக்கரனோடு இணைந்திருந்தால் சிம்மம் வலுத்திருந்தால் இந்த இதில் பாயிண்ட் இல்லாமல் ஒரு ஒருத்தர் கூட அரசு வேலையில் இருக்க முடியாது மற்ற ஜோசியருங்க அப்படி சொல்கிறாங்க இப்படி சொல்கிறாங்க அவங்க வீடியோ வீடியோவில் இப்படி பேசுகிறாங்க அப்படி பேசுகிறாங்களா பேசிட்டு போகிறாங்க பேசிட்டோம் முதல்ல வந்து அவங்களாம் வந்து அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் முதல்ல வந்து எல்லா ஜோசியரும் இங்கே ஜோசியர் இல்லையே எல்லா மாணவர்களும் முதல் ரேங்க் எடுக்கிறது இல்லையே ஜோசியர்னு சொல்கிறவங்க உண்மையை சொல்ல போனால் ஜோதிடர்கள்னு சொல்லிக்கிற தொண்ணூறு சதவீதம் பேருக்கு ஜோசியம் தெரியாது அதான் உண்மை நான் இதை கூட ஒரு தடவை சொன்னேன் கமர்ஷியல் ஜோதிடனாக கிட்டத்தட்ட எட்டு வருடங்களாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு பிறகு தான் வந்திருக்கிறேன் உண்மையை சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு முன்னாடி நான் யாரெல்லாம் பெரிய ஜோசியர் இவங்கெல்லாம் இவ்வளோ பெரிய ஜோசியர் நினச்சிருந்தேனோ அவர்கள் எல்லோரும் நான் கமர்ஷியலாக உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஜோசியமே தெரியாதுன்னு தெரிய வந்ததுன்னு கூட ஒரு ஒரு வீடியோலேயோ ஒரு இதுலேயோ ஒன்று பேசினேன் அதுதான் உண்மை அதனால் ஜோதிடராகணுன்றது உங்களுடைய இன்வால்மெண்ட்டு உங்களுக்கு பரம்பொருள் கொடுத்துருக்குன்ற ஞானத்தை உங்களுடைய அமைப்பின்படி உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் கொடுக்குறாரோ அதை வச்சு தான் வந்து நீங்கள் ஜோதிடத்தை தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதனால் இதில் வந்து என்னை கிண்டல் பண்ணுறாரு ஒருத்தர் கிண்டல் பண்ணுறாரு வீடியோவில் பார்த்தேன் சுட்சம் அவள் பொய் சொல்லிட்டு போகிறாரு அவருக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான் அதுக்கு கீழே கமெண்ட் நீங்களும் கொடுத்துருக்குறீங்களே அதையும் படித்தேன் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு நாலு நாலு பேர் சொன்னதுனால அதுக்கு கீழே கமெண்ட்டையும் படித்தேன் அதனால் சில விஷயங்கள் நான் வந்து சில இந்த அரசு பணி இதை இதெல்லாம் சில சில விதிகள்லாம் அப்பப்போ மாலை மலரில் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் அதை வந்து அதை வந்து ஒரு நூலாக தொகுத்து எழுத முடியாமல் கேள்வி பதில இருக்கிற நேரமின்மை காரணமாக கற்றையாவோ அல்லது கேள்வி பதிலாக தான் அந்த விதிகள் எழுதுகிறேன் அந்த விதிகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ இவ்வளோ அழகாக இவ்வளோ இதாக தைரியமாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் அரசு ஊழியர்களுடைய எவ்வளோ ஜாதகத்தை எடுத்து பாருங்கள் அதில் அந்த அமைப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும் சூரியன் சுக்கரனை அஸ்தங்கம் செஞ்சிருப்பார் குருவோடு இருப்பார் அதிக சுபத்துவமாக இருப்பார் சிம்மம் சிம்மாதிபதி வளர்த்து அடுத்தடுத்து யோகதசிகள் அவன் நடக்கும் போது தசாபத்தி அமைப்பு முக்கியம் இல்லையா சரி அதை இப்
பென்ஷன் வரும் இந்த மாதிரியான ஒரு சேஃப் இந்த மாதிரியான ஒரு சேஃபான வாழ்க்கை யார் எக்கேடு கிட்ட போனாலும் மாதம் ஒன்னாம் தேதி எனக்கு காசு வந்துடும் அப்படின்னு நீங்க சேஃபான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் அப்படின்னாலே தசாபக்தி அமைப்புகள் உங்களுக்கு வலுவாக இருக்க வேண்டும் அப்ப ஒரு விருச்ச இலக்கணக்காரன் விருச்ச இலக்கணக்காரனுக்கு சனி புதன் கேது சுக்கர தசைகள் வந்து அவனுக்கு அரசு வேலை கிடைக்காது அங்கே சிம்மம் வலுவாக இருந்தாலும் சிம்மாதிபதி வலுவாக இருந்தாலும் ஆஹ் அதுலயே இதுவும் என்ன அமைப்புகள் பத்தாம் இடத்து அமைப்புகள் எத்தனையும் வலுவாக இருந்து நான் சொல்லுகின்ற அத்தனை விதியும் இருந்து இவன் அரசு வேலை கிடைக்கலையே அப்படின்னா தசாபக்தி அமைப்புகள் நல்லாக இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லாவற்றையும் பொருத்தி பார்த்து மேட்ச் பண்ணி பார்க்கறது தான் ஜோதிடம் தசாபக்தி அமைப்புகளும் கை கொடுக்கும் போது பெரிய ஆள் அவர் வர யார் அப்ப அதுலேயே வந்து ஒரு ஒரு ஐயா காளியூர் ஐயாவும் அஷ்டமங்கல பிரச்சனை மகாதேவ ஐயர் ஐயா அவர்களும் கலந்துகிட்ட ஒரு ஒரு மே ஒரு இதுல வந்து பட்டமளிப்பு விழாவில் வந்து பேசியிருக்கிற பாருங்க எந்த நிலையில ஒரு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருப்பார் அதுல வந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தமிழ்துறை தலைவர் வெங்கடேசன் ஐயா கலந்துகிட்டார் அவருடைய ஜாதத்தை பார்க்காமே அவருடைய ஜாதத்தை சொன்னேன் உங்க ஜாதகம் இப்படி தான் இருக்கும்னு மேடையிலே சொன்னார் குருஜி சொன்னது கரெக்ட் இந்த அமைப்பு எனக்கு இருக்குதுன்னார் அதெல்லாம் வந்து மேடையிலே ரொம்ப போல்டா சொல்றாங்கண்ணா யாரே இதை பார்த்தா ஒரு 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 உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியை பார்த்து உங்களுடைய ஜாதகத்துல இந்த அமைப்பு இருக்குன்னா அவரும் அப்படியே சொன்னார் ஆமாம் எனக்கு கடகத்துல குரு உச்சம் குருஜி சொன்னது கரெக்ட்ன்னார் அந்த அமைப்பு தான் அதாவது விதிகளை உண்மையான அமைப்பு ஆழமான சுபத்துவ விதிகளை ஒருவர் எந்த தொழில் அதுதான் நான் அதிகம் சொல்றேன் ஒரு ஜாதகத்துல அதிகமான சுபத்துவம் உள்ள கிரகம் உங்களுக்கு தொழிலை தரும்னு சொல்றேன் இதுல பத்தாம் அதிபதி அமைப்பு எல்லாம் விட்டுரும் அதெல்லாம் தேவையே இல்லை நீங்க என்னுடைய விதிகளை நீங்க குறை சொல்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா விதிகளை புரிந்து கொள்ளும் அறிவு உங்களுக்கு இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் அதான் உண்மை நீங்க எவ்வளோ பெரிய ஜோசியலா இருக்கலாம் நீங்க என்ன நம்ம பண்ணிருக்கலாம் எப்போ வந்து மனதை கழட்டி வச்சுட்டு ஜோசியத்தை பார்க்குறீங்களோ அப்போ வந்து அந்த இடத்துல கரெக்டா உண்மை புரிபடும் எந்த ஜாதகம் இப்போ வந்து இந்த இந்த அமைப்பை நான் இன்னைக்கு நேற்று பார்க்கல கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷமாவே ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு இருபது வருஷமாவே ஒரு அரசியல்வாதி ஜாதகம் அரசு ஊழியர் ஜாதகம் இரண்டாம் திருமண ஜாதகம் வெளிநாட்டு போகும் இப்போ வெளிநாட்டு அமைப்பை சொல்றேன் எத்தனையோ பேர் என்கிட்ட வெளிநாட்டுல இருந்து தான் வந்து என்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் கேட்குறீங்க ஃபாரின்ல இருந்து தான் பேசுறதுக்கு அத்தனை பேர் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் கால் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கேட்குறீங்க அவங்க எல்லாருமே பேசணும்னா முதல்ல சொல்ற கேள்வி என்ன உங்களுடைய எட்டு பனிரெண்டாம் அதிபதிகள் சுபத்துவமாகி அந்த சுபத்துவ அமைப்புல தான் நான் இருக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு மிதுன லக்கணமா ரிஷப லக்கணமான ஒருத்தர் கிட்ட வந்து மிதுன லக்கணமா ரிஷப லக்கணமான இப்போ ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ஃபாரின் இது கிட்ட வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்ப நான் அவருக்கு சொன்னேன் அந்த லக்கணம் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி இந்த லக்கணம் இல்லை திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி இந்த லக்கணம் தான் உங்களுக்கே வந்து ஜோதிடம் ஓரளவுக்கு புரியுது நல்லா பாத்துக்கோங்க இந்த லக்கணமா இருந்தா எட்டு பன்னெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாகுது இந்த லக்கணம் திருக்கணிதப்படியான லக்கணத்துல தான் எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவம் ஆகுது திருக்கணித பணி படி இல்லாத வாக்கிய பஞ்சாங்க லக்கணத்துல வந்து ஏழாம் இடம் சுபத்துவம்ன்ற மாதிரி ஆயிடுது இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க எந்த லக்கணத்துல பிறந்திருக்கிறீங்கன்னா உடனே அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் திருக்கணிதமே சரியானது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டார் ஏன்னா எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் என்னுடைய கோட்பாட்டின்படி அது வலுத்து இருந்தா சுபத்துவமா இருந்தா தான் அவர் வெளிநாட்டுல இருக்க முடியும் இருபது வருஷமா நான் வெளிநாட்டுல இருக்கிறேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடம் சுபத்துவம் இது இப்படிதான் ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சுபத்துவ சூட்சம உலகோடு அருமையா நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நான் சொல்லுகின்ற விதிகள் நூறு சதவீதம் ஜோதிடமே அனுமான சாஸ்திரம் சொல்லப்படுகிறது என்றைக்குமே நான் ஜோதிடத்தை அனுமான சாஸ்திரம் சொன்னதே இல்லை நம்ம புரிஞ்சுக்கிற விதத்துல தான் குறை இருக்குமே தவிர நூறு சதவிகிதம் அந்த அந்த விதி வந்து புரிஞ்சுக்கும் போது சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கறதான் உண்மை 